Welcome to Teachers Card Academy. In this video, we will talk about UGTRB Physics Unit 9. Next, this is related to MCQ7. Okay. The frequency of Colby's oscillator is expressed as dash. This is where in the option A, 1 by 4 pi root of L into C. Option B, 1 by 2 pi root of L into C. Option C, 1 by 3 pi into root of L into C. Option D root 3 by 3 pi into root of L into C. This is L is the inductance C and the effective capacitor. We will tell you that the oscillator is frequency expansion and F0 equal to 1 by 2 pi into root of L into C. Now, this is the frequency of oscillator for frequency of oscillation for call pits oscillator அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து தியரியிலே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்ப இந்த ஆப்ஷன் எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் b ஓட மேட்ச் ஆகுது அப்ப ஆப்ஷன் b தான் இது ஃபுல்லா ரூட் வருங்க இது எஃபெக்டிவ் கெபாசிட்டர் மட்டும் நம்ம பிராக்கெட் போட்டு கொடுத்துட்டோம் வேற ஒண்ணு இல்ல ஓகே தென் செகண்ட் MCQ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா கார்ட் பிட்ஸ் ஆஸிலேட்டர்ஸ் யூசஸ் விச் டைப் ஆஃப் ஃபீட்பேக் கார்ட் பிட்ஸ் ஆஸிலேட்டர்ல எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஃபீட்பேக் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்போம் அப்படிங்கிறது பாக்க போறோம் ஆப்ஷன் A நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆப்ஷன் B பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆப்ஷன் C நோ ஃபீட்பேக் ஆப்ஷன் D பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் டிபெண்டிங் அப்ான் ஃப்ரீக்வென்சின்னு கொடுத்துருக்கறான் நம்ம கார்பிட்ஸ் ஆஸிலேட்டர்ல இப்ப இங்க என்ன பார்த்தோம் கிறிஸ்டல் ஆஸிலேட்டரும் பார்த்தோம் கிறிஸ்டல் ஆஸிலேட்டரும் கார்பிட்ஸ் ஆஸிலேட்டரும் சேம் கேட்டகரி தான் ஒண்ணே ஒண்ணே என்னன்னா கிறிஸ்டல் ஆஸிலேட்டர்ல வந்து ஃபீட்பேக் பாத்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நாம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படினா ஃபீட்பேக் பாத்ல ஒரு Crystal வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிருப்போம் ஆனா இதுலயே என்ன அப்படினா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் இருக்குங்கிறது இப்போதா வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்ப கண்டிப்பா கார்பிட்ஸ் ஆஸ்லேட்டர்ல என்னதா இருக்கும் அப்படினா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் இருக்கும் அப்ப ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படினா ஆப்ஷன் B தான் வந்து இதுக்கு கரெகட்டான ஆன்சர் थर्ड एमसीक्यू என்ன அப்படினா ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ப்ரொவைட்ஸ் பை ஓவர்ஆல் டாங் सर्क्यूट இஸ் ஓகேவா Option A 0 degree, Option B 90 degree, Option C 180 degree, Option D minus 90 degree. So, let's go. Phase shift up being at the one the path in a overall tank circuit in a solito. But tank circuit now one I never recovered in a RC or co Elena LC circuits on the room. Okay, well, even a end up and you could have been a number one to order 180 degree on the face to. பண்ணி கொடுப்பாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இதுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஓகே நெக்ஸ்ட் போர்த் எம்சிக்கு என்ன அப்படின்னா விச் காம்பனன்ட் ஆஃப் கார்பிட்ஸ் ஆசிலேட்டர் இஸ் யூஸ் இன் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் கார்பிட்ஸ் ஆசிலேட்டர்ல வந்து ஃபீட்பேக்ல எது யூஸ் பண்ணிருப்போம் அப்படிங்கிற கேட்கறாங்க ஓகே நம்ம இப்பதான் அந்த சர்க்கியூட் வந்து பார்த்தோம் கார்பிட்ஸ் ஆசிலேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விச் காம்பனன்ட் ஆஃப் கார்பிட்ஸ் ஆசிலேட்டர் இஸ் யூஸ் இன் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் ஃபீட்பேக் சிஸ்டத்துல என்ன காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ இண்டக்டர் இண்டக்டருக்கு இன்னொரு பேர் எல் ஆப்ஷன் பி ரெசிஸ்டர் ஆப்ஷன் சி கெபாசிட்டர் ஆப்ஷன் டி டிரான்சிஸ்டர் இதுல கண்டிப்பா என்ன வராது அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர் வராது ரெசிஸ்டர் வராது கண்டிப்பா அப்ப என்னவா இருக்கும்னா ஒன்னா இண்டக்டரா இருக்கணும் இல்லைனா கெப்பாசிட்டரா தான் இருக்கணும் நம்மளுக்கே தெரியும் ஹார்ட்பீட் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னாவே யார் மெயின் ரோல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்கியூட் தான் வந்து நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணிருப்போம் அப்ப கண்டிப்பா யார் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணிருப்போம் இண்டக்டர் எதுக்கு வரும் அப்படின்னா ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டருக்கு தான் வந்து என்னவா இருக்கணும் ஃபீட்பேக்ல வந்து நாம் வந்து இண்டக்டர் காயில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகே அப்போ இங்கே என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் கெப்பாசிட்டர் ஓகே ஃபிஃப்த் எம்சிக்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்கமெண்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டர் எஸ் ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி கிலோ ஹெட்ஸ் டு தேர்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஒன் கிலோ ஹெட்ஸ் டு டென் மெகா ஹெட்ஸ் ஆப்ஷன் சி டூ ஹெட்ஸ் டு த்ரீ மெகா ஹெட்ஸ் ஆப்ஷன் டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஹெட்ஸ் டு ஃபார்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கிலோ ஹெட்ஸ் டு தேர்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இதில் எது மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் தேர்ட்டி கிலோ ஹெட்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிது ஓகே 
நெக்ஸ்ட் எம்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் டைப் ஆஃப் ஃபீட்பேக் இஸ் யூஸ்டு பை ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டர் ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டரில் வந்து ஃபீட்பேக் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் ஃபீட்பேக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ வோல்டேஜ் சீரியஸ் ஃபீட்பேக் ஆப்ஷன் பி கரண்ட் சீரியஸ் ஃபீட்பேக் ஆப்ஷன் சி வோல்டேஜ் ஷண்ட் ஃபீட்பேக் ஆப்ஷன் டி கரண்ட் ஷண்ட் ஃபீட்பேக் இதில் கண்டிப்பாக ஷண்டே நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கல அப்போ இந்த ரெண்டுமே வராது வோல்டேஜ் வந்து கரண்ட் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ப்ளஸ் விசிசி அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் தான் கொடுக்குறோம் அதுதான் என்னவாகி வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த எல் ஒன் எல் டூ அப்படிங்கிற இந்த இண்டக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் டிவைடர் மூலிமா வரும் அப்போ எல்லா பக்கமே வோல்டேஜ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ கண்டிப்பாக வோல்டேஜ் சீரியஸ் ஃபீட்பேக் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் எம்சிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் காம்பனண்ட் ஆஃப் ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டர் இஸ் யூஸ்டு இன் தி ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டரில் எந்த வந்து ஃபீட்பேக் சிஸ்டத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ இண்டக்டர் கண்டிப்பாக ரெசிஸ்டரும் ட்ரான்சிஸ்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் கெப்பாசிட்டர் எதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கார்பிட்ஸ் ஆசிலேட்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் கரெக்டுங்களா கார்பிட்ஸ் ஆசிலேட்டரில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இண்டக்டர் எதுக்கு அப்படின்னா ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டர் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன் மார்க்குங்க இது மறந்துடாதீங்க ரெண்டுலேருந்து ஒன்று வந்து ஷியோராக வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் எம்சிக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா விச் ஆஃப் தீஸ் இஸ் இன்கரெக்ட் இன்கரெக்ட் ஃபார் ஏ வைன்ப்ரிட்ஜ் ஆசிலேட்டரில் எது தப்பு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ லோ டிஸ்ட்ராஷன் ஆப்ஷன் பி குட் ஸ்டெபிலிட்டி அட் த ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆப்ஷன் சி டிஃபிகல்ட் டு டேர்ன் ஆப்ஷன் டி பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் அ வீ ஸ்டோன் பிரிட்ஜ்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு இதனோட அட்வான்டேஜஸ்லேயே என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட் அவுட்புட் கொடுக்குங்கிறத வந்து பார்த்துருப்போம் செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவைட் ஈஸி ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிக்கோ அப்படின்னா ஒர்க் ஆகிக்கோ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்தோம் தேர்ட் அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹை கெயினாக இருக்கும் ஹை கெயின் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு என்ன ஏன் வந்து ஹை கெயினாக ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசிலேஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பை யூஸிங் எதை மூலியமாக அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் மீட்டரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஈஸியாக ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசிலேஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க இன்கரெக்டுன்னு பார்த்துருக்கோம் இங்கேயே என்ன இருக்குன்னா வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் பேர்லேயே இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக அங்கே வந்து பிரிட்ஜு சர்க்கியூட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் லேம்ப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டன்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ கண்டிப்பாக வீ ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அதில் இருக்குது ஓகே டிஸ்சார்ஷனும் வந்து கம்மியாக வரும் ஏன் டிஸ்சார்ஷன் கம்மியாக வருதுன்னா இங்கே என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ டிஸ்சார்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே தென் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ஹை கெயின் கெயின் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தால் தான் கெயின் வந்து அதிகமாக இருக்கணுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ இவங்க இன்கரெக்ட் கேட்குறாங்க அப்போ இந்த மூணுமே வராது எது மட்டும் வரும் அப்படின்னா டிஃபிகல்ட் டு டேர்ன் அப்படிங்கிறத கரெக்ட் அதாவது இன்கரெக்டில் வந்து டிஃபிகல்ட் டு டேர்ன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் எம்சிக்கு என்ன அப்படின்னா அட் த ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி வாட் இஸ் த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஃபார் த அவுட்புட் இன் அண்ட் வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டரில் வந்து அட் ரெசிடன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் அதாவது ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து எவ்வளோ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நம்மளுக்கே தெரியும் அட் ரெசன் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து தர் இஸ் நோ ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டு ஓகேங்களா ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டே வந்து எதுவுமே நடக்காது ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் எம்சிக்கு என்ன அப்படின்னா கன்சிடர் த சவுக்யூட் ஷோன் பிலோ ஃபஸ்ட் இந்த சவுக்யூட் பாருங்கள் ஆர் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சி டு அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேங்க் சர்க்கியூட்டும் நம்ம சொல்லுவோம் தெரியும் டேங்க் சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் கிவன் தட் ஆர் ஒன் ஈக்குவ
R ने इट्टे क्ला आप C1 equal to C2 equal to C याना पारण्या R1 का value 20 R2 का value 20 था आपे equal था similarly C1 का value वो 2 था C2 का value वो मंदे 2 था अपन आप इंद formula substitute पने resonance frequency कंडर पुट चुकला resonance frequency नांगे F0 ने इट्टे क्ला है ओके आप F0 equal to 1 by 2 pi into R into C अपन आपे value substitute पने क्ला आप 1 by 2 into pi ओड़ value तरी एन अप्टिन 3.14 into resistor ओड़ value वंद 20 into capacitor ओड़ value वंद पात्तिंग अप्टिन 2 ओके वा अपन आपले के एन कैडेक्को अप्टिन 1 by इंगे वारेंगे 2 इंगे 40 2 into 3.14 into 40 ओके वा अपन 1 by 80 into 3.14 करता अब ये दिखे ना वरों अब डी ना अगेन सोच रहे हैं एफ नॉट वन्दे वन बाई टू पाइ इनटू हॉर इनटू सी अब वन बाई टू पाइ इनटू ट्वेंटी इनटू टू ओके ना अब वन बाई फोर एटी इनटू थ्री पॉइंट वन फोर वर्गा अब थ्री पॉइंट वन फोर इनटू एटी अब जीरो 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 एट फोर सा थर्टी टू अपन टू थ्री रिमेनिंग अपन अपन ओर एट वन इनटू एट एट लेवन अपन वन इनटू वन रखो अपन एट थ्री सा ट्वेंटी फोर अपन ट्वेंटी फाइव अपन जीरो टू वन फाइव टू अपन ट्रेन टू डिजिट तले डार्ट फेको ना अपन टू डिजिट तले वैसे ना टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव अपन ये चीज इक्वल टू वन बाय 251.2 वर्ड। ओके इंगला। 251.2 द डिवाइड करना हम लोग कितने करेक्ट को पता? 0.00398 अपिंग कर द करेक्ट को। ओके इंगला। पर हम लोग फुला एल्ला में पर गा ऑप्शन पर गा 4 किलोगेट्स, ऑप्शन बी 3 किलोगेट्स, ऑप्शन सी 25 किलोगेट्स, ऑप्शन डी 15 किलोगेट्स। किलोगेट्स इधर का पर हम लोग ये 3.98 10 power minus 3 hertz in what club frequency can you need when the hertz up up 10 power minus 3 in a kilo on earth correct and love up on the kilo hertz a kilo words 3.98 into 10 power 3 hertz in world with near 3.9 up in a t 4 into 10 power 3 pala k put a crank kilo hertz okay the f not number can a correct it up in a 4 kilo hertz when the character there ऑप्शन एन नवा रुको अपनी ना ऑप्शन ये था दिखाना करता ना आंसर रोंबर 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 मुक्की ही दिल्लंदे प्रॉब्लम वरों इलेना ये दाढ़ी कड़ी केटेर पांगे इन द फार्मला वंदे नमल कुंदे रोंबर मुक्की माना फार्मला ओके थैंक यू